ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ചായ എനിക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നോളാ എനിക്കറിയാലോ അതിനാണല്ലോ നീ രാവിലെ തന്നെ ഈ സ്ലാബിന്റെ മോളി കയറി ഇരിക്കണത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം അമ്മൂമ്മക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തരാം എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട മോളെ അവന് കൊടുക്ക മേൽക്കോടതി വിധിയൊന്നല്ലോ എന്തായാലും കൊണ്ടു വന്ന് ചായ ആദ്യം മൊബൈൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ മൊബൈലും കുത്തി നടക്കുക ഇതെന്ത് കഷ്ടമാണ് ദൈവം ഇത് അമ്മേ ഇല്ല ചേച്ചി രാവിലെ കിടക്കപ്പായ നെനയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഫോണിൽ നോക്കണ്ട അതിനെ എമർജൻസി മെസ്സേജ് നോക്കണത് പിന്നെ ചേച്ചി രാവിലെ തന്നെ മെസ്സേജ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലേ ചിലപ്പോ മാന വിടിഞ്ഞു വീണ നീ പോടാ ആവേശു രാവിലെ തുടങ്ങി രണ്ടും കൂടെ ലച്ചു നിന്റെ അനിയല്ലേ അവൻ നിനക്കൊന്ന് അടങ്ങിക്കൂടെ പിന്നെ ഇവന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ താന്നൂർത്താലേ ഇവൻ തലയുടെ മുകളിൽ ഇരുപത് നില കെട്ടിടാൻ പണിയും അതായിട്ടും നീ ഒന്നും മോശമൊന്നുമല്ല നീ കൊടുത്തു വാങ്ങണല്ലേ ആ മക്കളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ അവസാന കാലത്തെ ഞങ്ങൾ പെമ്മക്കളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കാൻ അയ്യോ അവസാന കാലത്ത് അമ്മക്കളും ഉണ്ടാവൂല പെമ്മക്കളും ഉണ്ടാവൂല നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അവസാന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേദാങ്കൊന്നും കൂട്ടുണ്ടാവൂല അതെ എന്റെ പേരിലും ബാലുവിന്റെ പേരിലും നെയ്യാറ്റിങ്ങനെയിലും പടവലത്തും ഒക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചേച്ചി അവരെപ്പോഴും വെൽ പ്ലാൻഡാ നമ്മൾ വെറുതെ അഴി ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ നേട്ട് നിന്നാൽ നമുക്കും ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് അവനറിയാം ആരുടെ കൂടെ നിന്ന മുന്നോട്ട് പോവാന്ന് അല്ലേടാ അവൻ അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവനറിയാം ആരുടെ കൂടെ നിക്കണമെന്ന് അമ്മേ വീട്ടിൽ ആ ചായ എടുത്ത് അമ്മൂമ്മക്ക് കൊടു പിന്നെ മധുര അധികം വേണ്ട കേട്ടോ അയ്യോ അമ്മൂമ്മക്ക് എന്തോ മധുര ഇടും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ കിട്ടിയില്ലേ ചായ മൊബൈൽ അപ്പുറം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇനി മൊബൈലും കൊണ്ട് അവിടെ നിക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് തരാം അമ്മൂമ്മക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ചായ കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവക്കിട്ടുള്ള കെടിയാണ് അവനേ അവന് ആള് ശരിയല്ലട്ടോ ഇപ്പോ ക്ഷമിച്ചൂടെ അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന ചവനല്ലേ ആദ്യം അവക്ക് ചായ ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചായ ഗ്ലാസും കൊണ്ട് വന്നു അവൾ അങ്ങോട്ട് പോണ കണ്ടപ്പോൾ ചാടി എണീറ്റ് ആ മൊബൈലും കൊണ്ട് പോണി വട കഴിക്കാനല്ലേ അവൻ അവൻ കൊച്ചല്ലേ നീ കൊച്ച് നീ കുടിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ കുടിച്ച നേരത്തെ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ ഒരു കട്ടൻ ചായ അങ്ങ് കുടിച്ചു സംവിധാനങ്ങളുടെ പുറകെ ഒക്കെ പോണേ ചേച്ചി വല്ല കഥയോ കവിത എടുത്തു വെച്ച് വായിര് അതിന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആരുടെ കഴിവുകടാ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചേച്ചി വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു മിനി ലൈബ്രറി തന്നെ തുടങ്ങായിരുന്നു അതാവുമ്പോ എനിക്കും കുടിയൻ ചേട്ടനും ശിവയ്ക്കും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച് പറയണത് ഓ ഒന്നുമില്ല ഏട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മിനി ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം വായിക്കല്ലോന്ന് പറയായിരുന്നു അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി ഓൺലൈനിൽ എല്ലാത്തിന് പി ഡി എഫ് ആയാലും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ കൺമുമ്പേ കാണുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാതെ ഏട്ടനാണ് ഓൺലൈനിൽ വായിക്കാൻ പോണത് എന്താ വീട് വെറുക്കണത് ഓ അല്ല ഏട്ടാ നമ്മൾ ഈ അച്ചടി മണമുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമല്ലേ അത് ഓൺലൈനിൽ പി ഡി എഫ് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അത് കിട്ടില്ല അല്ല ഇപ്പൊ പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തിടാൻ കാരണം എന്ത് വേറൊന്നുമില്ല ലക്ഷേച്ചിക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകം ഇല്ല അത്ര തന്നെ ഈ പോയി പത്രം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന വായിക്കടി അതിന് ആരും അതിന്റെ മോളിലോട്ട് നോക്കി അടപ്പുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നോക്കിയായിരുന്നോ അതെ രണ്ടുപേരും പോയി തരൂ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഒന്ന് കളിച്ചു തീർന്നോട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വിളിച്ചായിരിക്കും നീ ഇതിന്ന് വിളിച്ചോ കൊഴപ്പില്ല ബാലൻസ് ഉണ്ട് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കടാ വല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ സഹായിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഫോണിന്റെ 
లెచ్చు లెచ్చు ఆ గాయత్రి ఇదే పెద్ది ఎత్ర ప్రాబ్లం ఫోన్ వచ్చింది నీ ఎందు ఫోన్ కట్టేనే ఫోన్ అప్ప మనసులా ఆరా కట్టేదేను ఎండి ఇలా ఆరనిల ఫోయి ఫోయి గేమ్ కలిసి ఉండికి వేరును సారీ చి చిజరా వీట్ల ఎలాగ సుగోలే ఆ నీ ఒన్న నీకు ఒక కార్యం ఆరే మోళ ఇది అమ్మమే ఇది గాయత్రి గాయత్రి దేన అమ్మమ ఇది అమ్మేడమ్మ ఆ చిన్నమ్మ ఓ నీ అంటే కరేలే ఆ సారీ కుట్ట అరేయో దా పొర్త ఆర స్కూటర్ ఐరికన లే చిజరా ఫ్రెండ్ ఇంది హాయ్ నిన్న ఫ్రెండ్ విలిచు ఎండి పేరు విష్ణు కుటిడ పేరు నా గాయత్రి వీడ ఎడి కుటిడ ఏ ఇబడ అడత ఆ ఉండల స్కూటర్ వన్నా నేరా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ వెల్లోర్కు వాయిస్ కొడగా హ యా చోయికనే ఉత్తరం నన్నాది అమ్మ ఎడ కొర్చ తూని వాడిడిట్ండు పోయి అలా కేలి ఎనికి ఎండి ఒక ప్యాండల్ ఉల్లు అయ కడి కొడ ఎండి మూ నికరం కూడా ఉండు నినికి ఇదిని మాత్రం ఎబడనానా నికర్ హ్మ్ అయ్యే నా ఏంటి <laughs> 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 ఇవకే <laughs> 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 ఉండ్రీ <laughs> 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 నారాయణ <laughs> 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 ఎన్నిట్ సార్లడి అమ్మాయి <laughs> 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 పెంకుట్టిపడిచాలేం అమ్మాయి మోళ ఉండ సర్వెంట్ 
അല്ല അമ്മ എന്റെ അമ്മക്ക് ജോലിയുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ രാവിലെ പോവും സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് സാർ എന്നെ വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മേനെ സമ്മതിക്കണമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ജോലി ഞാൻ അമ്മ ഓഫീസിൽ പോണത് അല്ല അമ്മ എന്റെ മോൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലേ അതൊക്കെ എന്തോ തെന്നി വീണതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ ചേരാല്ല വേണ്ട 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 നീ ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കളിച്ച് കാണിക്കണ്ട ഇവിടെ അടുക്കളയാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് തട്ടി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹോളോട്ടും അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അല്ല പിന്നെ ഡാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ചേന്റെ ഡാൻസ് വീഡിയോ എന്റെ ഫോണിൽ കിടക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം നീ അവിടെ പടി പോലെ നിക്കല്ലേ പിന്നെ ഫോണിൽ നോക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാ ലൈവ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് കാണാല്ലോ ചേട്ടനത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഈ പച്ചക്കറി അരി വാ ഞാൻ അരിയല്ല നീ അരിയണ്ട നീ അരിയണ്ട വേണ്ടട നീ സഹായിക്കണ്ട നിന്റെ സഹായം മതി അത് ക്യാപ്സിക്കാം ഇങ്ങ അടുക്കളയില് സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണ ഇപ്പൊ കൂടുതലാ വിളിച്ചില്ലേടാ ോ ഞാൻ ശരിയായി കൊണ്ടുവരല്ല ചെല്ലി പോയിക്കോ ഞാൻ ഗായത്രിയോടാ പറഞ്ഞത് നിന്നോടല്ല പറഞ്ഞല്ല ഗായത്രിയോടെ പോയി ചുമ്മാ ഇരിക്കൂല ഗായത്രിയോടെ പോയി ഇരുന്നോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം അമ്മൂമ്മേ മോളെ ഇല്ല ഇല്ല എഴുന്നേക്കണ്ട കിടന്നു ഇല്ല കിടന്ന ക്ഷീണവാ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ ചുമ്മാ അമ്മൂമ്മയോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്ന അമ്മൂമ്മനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നേ പിന്നെ ആർക്കടി അമ്മൂമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അത് തന്നാലല്ലേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ നിന്റെ സമ്മതം ആർക്ക് വേണം അല്ലേ അമ്മൂമ്മ ഭയങ്കര അല്ലിയുടെ പാർക്കുറ്റ അല്ലേ പാർക്കുറ്റ എന്താണ് എല്ലാരും കൂടി തമാശ കുറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചിരിയാണല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് കൂടി പറയാം ഞാനും ചിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചേട്ടനെ കേട്ട് ചിരിക്കാനുള്ള തമാശ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കേട്ടാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എനിക്ക് അടി ചിരിക്കാനുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് വേറെ പല ഹെഡ്ഫോൺസും ഉണ്ട് ഇത് മാത്രല്ല റെഡ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പച്ച ഉണ്ട് ഞാൻ അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ മാറ്റി മാറ്റിടും എന്റെ ഒരു ശീലമാണ് അതോണ്ട ഇതിലെച്ചു എന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് തപ്പി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടാ ഞാൻ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും എത്തിച്ചോളാം ചുമ്മാ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഈ കാണുന്ന മുടിയൊക്കെ ഉള്ളു എനിക്കറിയാം മൂമേ ഇത് എവിടെ പോണ് മോളെപ്പോഴാ പോകുന്നെ എന്താ മൂമ എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാൻ ധൃതിയായോ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല മോള് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി രണ്ടു ദിവസല്ല ഒരാഴ്ച നിന്നിട്ടേ പോണുള്ളു അവസാനം എന്നെ ഇവിടെ പോവാൻ പറഞ്ഞേക്ക ഇല്ല 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 എന്താ അവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കണേ വീട്ടിൽ പോയാ ശരിയാവില്ലെന്നോ ഇവിടെ നിക്കണോന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നു അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഞാൻ കേറി ചെന്നപ്പോ തന്നെ അവര് വിഷയം മാറ്റി പ്രായപൂർത്തിയാണ് താമസിക്കുന്ന വീടല്ലത് അതാരാ 
എനിക്കൊന്നും <laughs> 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 നേരത്തെ രണ്ടും കൊണ്ട് ഈ റൂമിൽ നിന്ന് ആക്കി വിട്ടു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആക്കി വിടാൻ നോക്കണ്ട കാരണം ഇത് എന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 ഇവിടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ അമ്മനോട് വഴക്കിടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് അപ്പ കുറ്റ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൺ നോക്കി അതിനായിരുന്നു വഴക്ക് എനിക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതോ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാര്യം അല്ലെ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാണോ മോൾ ഇറങ്ങി പോന്നെ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോകാനാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യച്ചേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണ്ടേ കേശു മോളെ കേശു ഇപ്പൊ തമാശയ്ക്കാണ് അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേശു പറഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ട് ഈ ലച്ചുവിനെ ഞാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോരാണ് ഈ ലച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണോന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാത്തതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അമ്മ ലച്ചു പറയണ പോലെ അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ പറയണത് അതൊക്കെ മോളുടെ തോന്നല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മോളുടെ പ്രായം അതാ ഇതൊക്കെ മോക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് എപ്പോഴാന്നറിയോ മോളൊരു അമ്മയാവണം അന്നേരെ ആൻ്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മോക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മോളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല മക്കളെ 
നിങ്ങളെ ഇത്രയും വളർത്തിയെടുക്കാനേ അമ്മ എന്തും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കറിയാവും ഇപ്പൊ മോളുടെ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കായിരിക്കും പാവം ടെൻഷൻ മൂത്ത് ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിയാമോ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല അമ്മ എന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇവള് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവളാ പറഞ്ഞു കോൾ എടുക്കണ്ട കണ്ട അമ്മയുടെ വേദന എന്താന്ന് മോള് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോള് ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതും അവളെ കൊണ്ട് ഫോൺ എടുപ്പിക്കാതിരുന്നതും അമ്മയെ വിളിക്കേ എന്നിട്ട് ആന്റി ഇടയിലേക്ക് ആന്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക വിളിക്കേ വിളിക്കേ ഗായത്രി അല്ല ഗായത്രി അല്ല അയ്യോ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഗായത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയാ ആ ആ അവളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ആ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അവളെ വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട പിള്ളേരല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അല്ലല്ലോ പിള്ളേർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ അവളെ വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവളുടെ കൊടുക്കാം സംസാരിക്കേ ഓ ശരി ശരി ഇനി മോള് വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് ഒരു ദിവസം അമ്മയും മോളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വാ അതെ കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ കൂടാം രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാം ഇതെനിക്ക് അപ്പഴേ മനസ്സിലായത് കുട്ടിക്ക് എന്തോ വിഷമുണ്ട് വിഷ്ണു 